నమస్కారం శ్రీ ఆచార్య అనంద కృష్ణ స్వామి గారు నమస్కారం అండి మనీ మార్పు అనేది మీ వీడియోస్ చూసిన తర్వాత చాలామందికి అది కలుగుతుందేమో వాళ్ళ చాలా మందిలో చాలా మార్పు వచ్చింది కింద వీడియోస్ కింద పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెడుతుంటే అర్థమవుతుంది నాకు ఇలా ఇలా చేసామండి ఇలా చేసాము ఇలా ప్లాన్ చేసుకుంటున్నామని చెప్పేసి ప్రతి ఒక్కరు కింద పాజిటివ్ కామెంట్స్ పెడుతున్నారు నిజంగా మనీ అనే సబ్జెక్టు ఈ ఈ వ్యాస్ట్ సబ్జెక్ట్ని ఎవర్ గ్రీన్ టాపిక్ని ఈ విధంగా చెప్తారని కూడా నాకు తెలియదు మీరు వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక్కొక్క విషయం అర్థమైంది ప్రతి విషయంలో కొత్తదనం ప్రతి విషయంలోనూ ఒక ఏదో తెలియని అంటే ఇది నోట్ చేసుకోవాలి కదా అనే పాయింట్ని మీరు చెప్తూ వస్తూ ఉన్నారు తొంభై మూడో మనీ మంత్రాలు ఏం చెప్పబోతున్నారు అండి మైకేల్ జాక్సన్ అందరికీ తెలుసు అండి చాలా గొప్పడు ఆయన చాలా కష్టపడి చిన్నప్పటి నుంచి చాలా పైకి వచ్చాడు గమ్మత్ ఏంటంటే ఆయన తన ఇల్లు కట్టుకున్నాడు కొన్ని ఎకరాల్లో కట్టుకున్నాడు కొన్ని ఎకరాల్లో కట్టుకున్నాడు మన ఆలోచనలు అనేవి చాలా పెద్దగా ఉండాలని ఎన్నోసార్లు చెప్పాను కుంచుచుకపోయిన మనస్తత్వంతో అని కుంచుచుకపోయిన ఆలోచనతో మనం బతికినంత కాలం మన లైఫ్ కూడా అలాగే ఉంటుంది మనం ఏమంటామంటే ఒక చిన్న కుటుంబం మంది భార్య భర్తలు ఇద్దరు పిల్లలు దానికోసం డబల్ బెడ్రూమ్ కిచెన్ హాల్ సరిపోతుంది కదా అని అంతకంటే ఇంకా మన ఆలోచన అంతకంటే పెద్ద పోజు జీవితంలో ఒక ఇల్లు కట్టుకుంటే చాలు కొంచెం మామూలుగా ఇంత కొంత గంపౌ కంపౌండ్ సరిపోతుంది ఆయనకేమొచ్చిందండి అంత పెద్ద ఇల్లు కట్టాడు ఎకరాల్లో ఇల్లు కట్టాడు మంచి రాజ్భవనం కట్టాడు ఆయన మనం మన మైన్షన్ కట్టాడు ఆయన ఆయనకేమవసరం ఇవన్నీ ఆలోచనలు మనల్ని పదే పదే ఆలోచింపజేస్తాయి డబ్బు అంతా వేస్ట్ చేస్తున్నాడా ఇలా చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఆ వేస్ట్ చేస్తేనే వాళ్ళకి వస్తుందా ఇవన్నీ పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు మనం చేస్తాం ఆలోచన ముందు పక్కకు నెట్టేయండి ఆ సంపదని చూడండి ఆ ఆనందాన్ని చూడండి అప్పుడే మీ దగ్గరికి డబ్బు రావడం మొదలవుతుంది సునిశ్చితంగా ఆలోచించినప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే తన విలాసవంతమైన జీవితాన్ని కోరుకొని దానికి తగ్గట్టు ఊహల్ని పంపినప్పుడు ఆ విషయం తనకు అది ఇచ్చింది మీకు ఏది చేత కాదు కనీసం వాడు ఆనందిస్తుంటే మీరు ఆనందించాలనే దానికి కూడా చేత కాదు మీకు ఎలా మీరు ఆ స్థాయికి వెళ్తారండి ఒక్కసారి కనీసం దాన్ని ఊహించారా మీరు తనకంటే సొంత హెలికాప్టర్లు ఉన్నాయి అతను మామూలు స్థితి నుంచి ఆ స్థాయికి వచ్చి దానివల్ల ఏం జరుగుతుంది అంత పెద్ద ఇల్లు కట్టడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది కనీసం ఒక వంద రెండు వందల మంది నౌకరులకు పని కల్పించిన వాడైనా చూడండి మామూలు శాలరీస్ కాదు వాళ్ళకు కూడా అది మళ్ళీ ఒక పది ఇరవై వేలు శాలరీ అది ఎక్కువైపోయింది దాంతో నేను బతికేస్తాను అట్లా కాదు ఒక్కొక్కరు బ్రహ్మణ లక్షల్లో శాలరీస్ దాదాపు ఒక వంద రెండు వందల మందికి శాలరీస్ ఇస్తుంది ఆ యొక్క మొత్తం వర్క్ చేయడానికి కొన్ని వేల మంది కార్మికులకి ఎంతో ఉపాధి కల్పించడం జరిగింది ఆయన సేవ చేయట్లేదండి ఇంకా మనకు అపోహలు ఉన్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఒక పెళ్ళి ఒక పెద్ద ఆయన ఒక ఇరవై ఐదు కోట్లు పెట్టి తన కూతురు పెళ్ళి చేశాడు అదే ఇరవై ఐదు కోట్లు పేదలకు పంచితే అమ్మం అంటే ఎప్పటికీ అడుక్కునే స్థితిలోనే ఉన్నమ్మ పస్తే ఏమైంది ఎందుకు పంచాడు ఏం అవసరమైంది పంచే అవసరం ఏముంది ఆయన దగ్గర ఉంది ఖర్చు పెట్టుకున్నాడు ఒక్కసారి ఆనందం ఎంత ఎంత గొప్ప గొప్ప పత్రికలు కానీ ఆ గోల్డ్ కానీ అవన్నీ ఎలా చేస్తాడు మనకు యూట్యూబ్లో కొడితే వస్తాయి వాటిని చూడండి ఆనందించండి మీరు చేరా మీరు ఆ స్థాయికి వెళ్ళరా ఎప్పటి కడుకునే స్థితిలోనే ఉంటారా దానివల్ల ఆయన ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించాడు గోల్డ్ వర్క్ వాళ్ళకి కల్పించాడు డెకరేషన్ వాళ్ళకి కల్పించాడు ఎంతో బ్రహ్మణమైనటువంటి భోజనాలు తయారు చేశారు ఎన్నో రకాల వంటలు చేశారు ఎన్నో రకాల స్వీట్లు వాళ్ళందరూ వర్క్ చేస్తలేరా వాళ్ళందరికీ ఆయన ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించినట్ట కాదు కల్పించినట్టే అదే కనుక ఆయన ఇంకొక ఆస్తి కొనేసి ఆయన దైన మళ్ళీ ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టుకొని హ్యాపీగా ఉన్నాడంటే సరిపోతుందా మీ ఇంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కనిపించాడు ఇది మీకు ఆలోచన రాలేదు చూడండి ఒక వేల మంది పని చేస్తారు ఇరవై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టాడంటే కొన్ని వేల మంది పని చేసి ఉంటారు ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ కనిపించారు వాళ్ళు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు వాళ్ళు ఏదో ఒక పదివేలు ఇరవై వేలు తీసుకునే వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి లక్ష లక్షలు ఇచ్చేసి వంటలు చేయించడం కానీ లక్ష లక్షలు ఇచ్చేసి నగలు చేయించడం కానీ ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళు ఎంత తృప్తి చెందారు ఇప్పుడు ఆయన ఆయన సొంతంగా మళ్ళీ ఇంకో ఫ్లాట్ ఏదో కొనుక్కొని రిజిస్టర్ చేసుకొని ఉంటే వీళ్ళందరికీ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎవరు ఇస్తారు కాబట్టి ఎక్కడ కూడా ఎవరిని మీరు తప్పు పెట్టకండి ఫస్ట్ మీ ఆలోచన విధానం అనేది మీరు మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఒక విలాసవంతమైన జీవితం ఒక వ్యక్తి గడుపుతున్నాడు అంటే అతని కింద ఎంతమంది పని చేస్తున్నారు ఎంతమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎన్ని జీవితాలు బతుకుతున్నాయి అనేది ముందు మీరు గుర్తించండి అంతేగాని అనవసరంగా దాని మీద విమర్శలు చేయడం కానీ ఆయన ఏదో అంత ఊరికే వృధా చేసేస్తుంది నీదేం పోయిందే నీదేమైనా లాకోన్ చేస్తున్నాడు ఆయన అట్లేం లేదు ఆయన సంపాదించుకున్నాడ
మీరు ఎలా సంపాదించాలని ప్లాన్ వేయండి ఎన్నో సార్లు చెప్పాను ఎలా ప్లాన్ వేసుకోవాలి ఏం చేయాలి వీలైతే నా క్లాస్లకు రమ్మని చెప్పాను నేను అట్లాంటి బ్రహ్మాండమైన ప్లాన్లు ఇస్తాను నేను క్లాస్లో మీరు కోటీశ్వరులకు అండి మీరు సంపాదించండి మీరు ఎకరాల్లో ఇల్లు కట్టుకోండి చిన్న బెడ్రూమ్ కాదు డబుల్ బెడ్రూమ్ కాదు ఇట్లాంటివన్నీ మర్చిపోండి ఇక అవన్నీ లేవు ఇక మన జీవితంలో ఒక్కసారి ఆ వైభవాన్ని మీరు కూడా ఊహించండి ఎంత ఊహిస్తే అంత వస్తుంది ఆ విషయం మీకు కూడా చాలా రకాలుగా అవకాశాలు ఇస్తుంది మీరు కూడా ఎకరాల్లో ఇల్లు కట్టుకోండి మీ పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కూడా వైభవంగా చేయండి కోట్లు ఖర్చు పెట్టండి బ్రహ్మాండంగా ఎంతోమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి ఎక్కడ కూడా మీ విమర్శలు అంటే ముందు పక్కన పెట్టేయండి ఎవరి మీద కూడా విమర్శ చేయొద్దు ముందు మీరు సరిగ్గా ఉన్నారా లేదా చూసుకోండి అంతే ఎవరిని విమర్శించాల్సిన అవసరం మనకు లేదు మీ సర్కిల్లో మీరే ఉంటారు నేను గతంలో కూడా చెప్పాను మీ సర్కిల్లో మీరే ఉంటారు మీ సర్కిల్ ముందు మీరు స్టాండర్డ్ చేసుకోండి మీరు ఆ ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి మీరు ప్రయత్నాలు చేయండి అంతేగాని ఎవరిని విమర్శించకండి ఎవరి జీవితం వారిదే నీ జీవితంలో నువ్వే హీరో కాబట్టి నీ హీరో ఇది అని ఎలా చూపించుకుంటావో చూపించుకో అది కేవలం డబ్బు సంపద ఐశ్వర్యంతో కూడి మాత్రమే ఉండాలి ఇంకా పిచ్చి పిచ్చి అహంకారాలు కానీ ఈర్ష్యా కార్పణ్యాలు కపటము ఇవన్నీ ఉండొద్దు దాంట్లో కేవలం అవి లేనప్పుడే డబ్బు వస్తుంది కాబట్టి మీ జీవితం అంతా ఐశ్వర్యవంతంగా మార్చుకోండి సింపుల్ ఆలోచనలప్పుడు ఉన్నతంగానే ఉండాలి ఉన్నతంగా మామూలు ఉన్నతంగా ఉన్నది కాదు మీ మీరు కట్టండి వేల ఎకరాల్లో ఎవడొద్దన్నాడు ఎవడన్న లక్ ఉన్నాడా మీ దగ్గర ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు మీకు ఎప్పుడు ఇదే రెండు బెడ్రూమ్లు ఇదే ఇరికిరికి ఈ చిన్న మనస్తత్వంతో ఎందుకు బతుకుతారు ఊహించండి పెద్దగా మీ ఆలోచనలు చాలా బిగ్ చాలా బిగ్గా థింక్ చేయండి ఏదైనా సరే ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది వాళ్ళు ఏం పెద్ద ఊడిపడలేదు పైనుంచి వాళ్ళు కూడా మనలాగే చిన్న జీవితం నుంచి ఆ స్థాయికి వచ్చారు కాకపోతే వాళ్ళ కళలు ఊహలు అంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ స్థాయికి వెళ్ళారు వాళ్ళు మీరు ఊహించండి వాళ్ళని కోటీశ్వరం పుట్ట పుట్ట ఉందని కోటీశ్వరం ఇంట్లో పుట్టలేదు బైకల్ చేస్తాను చిన్నప్పుడు ఎన్ని బాధలు పడ్డాడు ఎంత అవమానాలు పాలైనాడు అవన్నీ మనకి ఒకసారి ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ చూస్తే మనకు తెలుస్తుంది చాలామంది కూడా గొప్ప వాళ్ళు అయినారంటే దాని వెనుక ఎంతో శ్రమ ఉంటుంది తర్వాత వాళ్ళు సత్యాన్ని తెలుసుకున్నారు డబ్బు యొక్క ఆనందము ఐశ్వర్యం యొక్క ఆనందం అది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎక్కువ ఊహించారు అంత గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళారు మీరు కూడా స్థాయికి వెళ్ళవచ్చు కేవలం ఊహల ద్వారానే అన్నీ సాధ్యమవుతాయి ముందు ఊహించండి పొందండి అంతే ఊహలు కూడా చాలా ఈజీగా చెప్పేస్తున్నారండి ఇలా ఉండాలి చాలా ఈజీ అండి చాలా ఈజీ మీరు అనుకుంటున్నారు నాకు అది సాధ్యం కాదు నేను చేయలేను నాతోనేమవుతుంది ఇవన్నిటిని వదిలిపెట్టేయండి వీటన్నిటి ఎలా డిలేట్ చేయాలి మేము క్లాస్లో చెప్తాం ఆ తర్వాత మళ్ళీ మళ్ళీ అన్నీ డిలేట్ అయిపోతాయి కేవలం పాజిటివ్ మాత్రమే ఉంటుంది మీ మైండ్లో ఆ పాజిటివ్లో అంత ఆనందమే ఉంటుంది ఇంకేముంటుంది ఐశ్వర్యం ఉంటుంది ఆనందం ఉంటుంది డబ్బు ఉంటుంది మీరు డబ్బు విషయం ఈ మూడింటి గట్టిగా నమ్మండి అన్నీ వచ్చేస్తాయి ఎన్నో సబ్జెక్టులు ఉన్నాయి అన్నీ వేరు అండి అన్నీ వేరు ఈ సబ్జెక్ట్ డిఫరెంట్ అదే మనీ అని కాదు ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్ సబ్జెక్టే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ అది ఎందరో ఎన్నో చదువుంటారు కానీ ఇది చదవలేదు చదివిన తర్వాత అందరికి ఈజీ అయ్యేది అందరూ సంపాదించవచ్చు ఏదో నాకు కొద్దిగా తెలిసి నేను చెప్తున్నాను అంతే నన్ను మించే మీద వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు చాలా సాధించారు కూడా ఈ విషయాలు చెప్పడానికి కొంచెం ఈజీగా వాళ్ళకి చెప్తున్నాను ఇదంత విదేశీలు వాళ్ళు అన్ని పాటిస్తున్నారు వాళ్ళు అన్ని సంపదల్ని వాళ్ళు అన్నిటినీ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు మనకి విదేశాల్లో ఏంటంటే మన వీకెండ్ అని ఉంటుంది ఆ సాటర్డే సండే వాళ్ళు పనులు చేయరండి సాటర్డే సండే కూడా మనం కూడా చచ్చే అంటే పనులు చేస్తాం సండే పోతే నాకు ఇంకా కొద్దిగా శాలరీ ఎక్కువ వస్తుందని చెప్పేసి ఆ యొక్క కక్కురుతో సండే కూడా పోతాడు వీడు అంటే ఈ అన్ని సుఖాన్ని వదులుకొని ఎప్పుడు కష్టపడాలని మనస్తత్వంతో అలాగే బతికేస్తుంటాడు జీవితాంతం కాబట్టి మనం డబ్బు సంపాదించాలంటే కష్టపడద్దని నేను సార్ చెప్పాను అది కూర్చున్న దగ్గర డబ్బును ఊహించండి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు ఏంటంటే వీకెండ్లో సాటర్డే సండే అసలు పనులు చేయాలి అది ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎంత ఎంజాయ్ చేస్తే అంత డబ్బు వస్తుంది అదే చెప్తున్నాను నేను ప్రతిసారి బాగా ఎంజాయ్ చేయండి బాగా ఖర్చు పెట్టండి కోరుకున్నంత డబ్బు మీరు సంపాదించండి ఎస్ దాంట్లో ఎలాంటి సంశయం లేదు మీరు కూడా వీకెండ్ చేయండి మీరు కూడా సాటర్డే సండే పనులు చేయకండి హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయండి పిల్లలతో బయటకు వెళ్ళి అందుకే మేము కొన్ని టాస్కులు కూడా పెట్టాం వీకెండ్లో ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీని తీసుకొని రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి బాగా మంచి ఒక రిచ్ రిచ్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళండి లేదా స్టార్ హోటల్కి వెళ్ళండి పిల్లలకి ఇప్పటి నుంచి ఆ వైభవాలను అన్నిటినీ చూపించండి ఐశ్వర్యాలు అన్నిటినీ చూపించండి ఎలాంటి జనాలు వస్తారు అక్కడ లైటింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఆ డెకరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి ఒక్కొక్క ఒక పాత్ర ఎలా ఉంటుంది అవన్నీ ఇప్పటి నుంచి అన్నీ వాళ్ళకి పిల్లలకి అలవాటు చేయండి మీరు ఎట్లాగో అనుభవించలేదు కనీసం పిల్లలకన్నా చూపించండ
తట్టుకోలేడు అసలు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఇది సబ్జెక్ట్ అంతా కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఈ డిఫరెన్స్ లో మళ్ళీ ఏమైపోతుంది నా జీవితం మళ్ళీ అయోమయం అయిపోతుంది అనే భయంతో ఇటు పక్కకు రాలేక ఇంక ఇక్కడనే ఉంటున్నాడు మనిషి ఒక్కసారి దాన్ని వదిలేయండి ఆ జాడియాన్ని వదిలేయండి నేను ఈ నెలకి పదివేలు వస్తాయి ఇరవై వేలు వస్తాయి దీంతో నేను ముందు పోవాలి అవన్నీ పక్కన వదిలేయండి మీరు లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలి నెలకి కనీసం ఈ రోజున మామూలు జీవితం బతకాలంటే ఒక కనీసం లక్ష రూపాయలు ఉండాలి లక్ష రూపాయలు లేకపోతే నువ్వు బతకలేవు అసలు ఇరుక్కొని ఎంతకనండి ఎన్ని 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 అని పట్టుకుంటావు అవసరాలు ఏమైనా తక్కువ అయినాయా రోజు రోజు అవసరాలు పెరుగుతున్నాయి ధరలు పెరుగుతున్నాయి వాటికి అనుకుండంగా మీరు సంపాదించడానికి ప్రయత్నించాలి తప్ప ఉన్న దాంట్లోనే సరిదుకోవడం అంటే మాత్రం జీవితాంతం మీరు పైకి రాలేదు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అందుకే ఈ సబ్జెక్ట్లోకి రావాలంటే భయం అవుతుంది చాలామంది క్లాస్లో కూడా నేను అదే చెప్తాను ఒక్కసారి మీరు ఈ సబ్జెక్ట్లోకి వచ్చిన తర్వాత మీరు ఊహించండి పొందండి ఏదైనా సాధ్యమవుతుంది ఎలా సాధ్యమవుతుంది దానికి కొన్ని లెక్కలు ఉంటాయి దానికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది సైన్స్ కూడా ఏం చెప్తుంది అనేది స్పష్టంగా వివరిస్తాను నేను ఎలా సాధ్యమవుతుంది అనేది చెప్తాను అప్పుడు చాలా ధైర్యం వస్తుంది అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇటువైపు వస్తారు అందరు సాధించారు సాధిస్తున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు మా స్టూడెంట్స్ అందరూ బ్రహ్మాండంగా వాళ్ళని చూస్తుంటే నాకు చాలా హాయిగా ఉంది హ్యాపీగా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి